Anaton mga headlines. 20 anyos nga lalaki naghikog. Ulita late aadanaha low risk ha kategoryahan COVID-19. Dagami Municipal Police Station na karikupo in good lumber nga legal nga ginutod. Mopay nga takna ini ang frontline Eastern Visayas nga iniin makikitaan din ni Sudad ang Tacloban nga napaghigrani nga mga bungto pinaagihan TV Channel 40 kung na niyo mga, kung na niyo mga TV inagamit lang gihapon yung antena nga nakikitaan gihapon ang frontline Eastern Visayas pinaagihan Lady Cable TV Network o Lady Net ha Channel 8 o ha Channel 17 ngan simulcast gihapon ini nga nababatian pinaagi ha 104.7 Kaboses Radio ha Tacloban ngan 99.9 Kaboses Radio ha Urmok nga nakikitaan gihapon pinaagi han YouTube ngan Facebook page han Kaboses TV late ngan DYAB 104.7 Kaboses Radio Ngan haton mga notisya Pinaagi han infographic photos nagpakita hin suporta ang lokal nga panggobyernuhan han siyudad han Tacloban hardbukasiya han solid waste management ngan ini ano sa nira nga pamaagi para ipasabot ang mga Taklobanon nga mabaro o nga mabaruhira hin pag uh, o mabaruhira hin pati unano ang pagsegregate han mga basura nga napati gihapon ang pag-recycle han mga basura nga pwede pa magamit utro. Naghihingyap naman ang lokal nga panggobyernuhan han Tacloban nga sundon ini han mga mulupyo para hit upayan han nga tanaan. Nga halay naman nga notisya, road clearing operation sa syudad han Tacloban nagpapadayon lagi hapon ada frontline hininga report hi Jamela Sulahis. Kakulup Pebrero 3, padayon lagi hapon ang road clearing operation sa City Engineer's Office sa Barangay 91, Hamay Abukay. Kundi iragin pantanggal ang mga illegal nga constructions nga ng mga nagpapakaulang hadalan, Hamay New Bus Terminal. Ang maunga lugar ang maitundamo it mga establishmento pero waray may nahimo ang mga tag-iyahini o ang mga residente kay parte ni hitong proyekto, hit lokal ng gobyerno, hitong takloban. Para Frontline Eastern Visayas, Jamela Sulahes. Nga na pagpadayon hanaton mga notisya na tapos na ang paghingayad han slope protection ha barangay poblasyon district 1 Harul Leyte nga magigin proteksyon nga magsisiguro han katalwasan han kinabuhi han mang, ngan mga propiedad han mga residente han nasabi nga barangay aada ha 673.38 square meters ang proyekto nga makakapugong han pagtimpagantuna hininga dapit ha panahon hinduro nga pag-uuran. Para naman ang fiscal year 2020, ang DPWH uh, Second Lady Engineering District ay eh, nakapag-implementar na hin mga proyekto sugadhan kalsada, tigang ha barangay Santo Nino, Buena Vista, Tinambakan, Ugyaw, nga ng flood control structure ha Kabayugan River, ha poblasyon na District 1, Harol Leyte. Sumala naman kan Engineer Leo Edward L. Opara, District Engineer Han, Dep Han DPWH uh, Second Lady Engineering District ang proyekto in makakabulig nga makakaghatag in seguridad ng proteksyon ng katawan ng makakabulig hanira adlaw-adlaw nga panginabuhi. Nga nalain naman nga mga balita hulita late Aada na, ha low risk nga kategorya, ha COVID-19. 
pamatian nato ng detalye hininga report. Nagpagawasin pa makiana hihulita late Mayor Honorable Percival Kanya hangaran han mga bungtuhanon nga nababaraka han mahimutang anira bungto ha high risk nga kategorya ha kasuhan COVID-19. Dakon pagkipausan ni Mayor Kanya kung ano ang rason o basihan hini. Nga sumalha iya ha sa kub hindamo na nga naglabay nga adlaw inwaray naman na ipapatik nga kasuhin COVID-19 ha bungtuhan hulita. Hagin buhat naman ni Virtual Presser, ang Department of Health, Center for Health and Development, Head and Regional Epidemiology Surveillance Unit, ang rason kung ano nga nahimutang ang bungtan tanhulita hanas sabi nga kategorya. Any comment po regarding the, uh, yung tagging ng hulita, uh, hulita as high risk? Yes, uh, um, ito ang hulita, ano, may may uh, Ito na aton daily update ano during that time uh, January 18 na consider an ulita as one of the high risk area ano but uh, yan na nakikita namo because there were no cases for the past two weeks from ulita ulita late and then uh, apag yan na ito na amon assessment ito no ulita yan na is low risk tungod kay zero and era cases but during that time nga na, na release ato nga report Uh, nako consider ano January 18 nako consider namon nga ano lita is high risk uh, so yan na diri na low risk na Paran frontline Eastern Visayas Junel Thomas Gana pagpadayon hanaton mga notisya of frontline Eastern Visayas ginda ko pan ka pulisan ano sa nga 20 anyos nga high school student mahitungod hin droga ha siyudad han bye bye Hana kalabay nga Pebrero 3 na dakop ini nga bata or ini nga batan on han kapulisan han bye-bye Leyte Police Station ha pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Alberto Rino Meron Jr. mahuman ini hiya makitaan or mahuman makitaan na niya motor nga may dagin sususpitsaraan nga pinamaranga dahon ni marijuana nga improvised pump Mga alas 4.30 han kulup, ha barangay bye-bye o ha barangay gabas han bye-bye late. Ngan sumalagi hapon han kapulisan, ngayon nga nasabi nga bata in nagtalapas gihapon han curfew. Kasumpay hini, gindara naman, ha police station ini nga batan on, ngan an nakumpiskar nga mga ebidensya, antis inig turnover ha buhatan, han city social welfare and development office. Samtang, usa naman nga 20 anyos nga lalaki in naghikog aada frontline hininga report he desa lobiderio. Patayhan makita na niya tatay ini nga 20 anyos nga lalaki ha era panimalay ha barangay 69 Rawis anibong dinhi hatakloban ha nakalabay nga enero 1. Base sa imbestigasyon alas 4:30 han kulop han makita ni nga biktima ha niya amay nga naghikog gamit ang tampi hini ha sulod ha iya kwarto. Ngandayo naman ini tumawag hin pulis. Nagrespondi naman diretso ang police station to Abukay nga napailarom hiton supervision ni station commander police captain Winrich Laya Lim. Didahan pahayagan amay hini nga bata. Naginaway kuno ini nga biktima nga naniya uyab ha messenger antis matabo ang insidente. Nandida liwat kuno han nakalabay nga tuig bulan han Setyembre. Inag attempt liwat kuno ini nga biktima nga mag suicide. Para Frontline Eastern Visayas, Desa Lubiderio. Ngaan hato naman na police report, Dagami Municipal Police Station, nakarikupo hingud lumber nga illegal nga ginalagadi. Pamatian natun ang detalye hininga report. Bandalas 12.5 han aga han nakalabay nga Pebrero 2, uh, tuig 2021, habarangay patok dagami late. Nakakarawat hintawag di kang hanusa nga concerned citizen na nagami police station nga nagsusumat nga may ada mga tao nga nagkahakot hingud lumber di kang hayra barangay. Dagmit naman nga nagrespondi ang kapulisan ha pamumuno ni Police Captain Dennis N. Gatila, Acting Chief of Police and Dagami Municipal Police Station. Nga napag abot ni Raha na sabi nga lugar, 20 metros tikang ha kalsada, nakitahan ka pulisan na sabi nga mga tao nga nagstakin mga tinabas nga good lumber nga lawaan. 
Pinangaruan naman han kapulisan hin kaangayan nga permits o anuman yung dokumento tikang DNR o sendro pero pakyas inihirahin pagpakita. Hinungdan hini hirain gin arresto o pod ang pagkumpiskahan maabot 20 kabugos nga dos por dos por dose nga ginbaba na bana nga adha 80 ka board fit lima kabugos nga dos por 4 por dose nga ginbaba na bana nga adha 40 ka board fit nga nadha total nga 120 board fit nga may estimated market value kantidad 6,000 pesos. Samtang ginkilala naman ang mga naarestong hera Oliver Ordoves Iberdan, 35 anyos, residente ng barangay Kanislagan, Dagami, Leyte. Susimo Hermanes Ilitrodo, 44 anyos, residente ng barangay Kanislagan, Dagami, Leyte. Lito Perez I. E. Imadin, 39 anyos, residente ng barangay Kapulhan, Dagami, Leyte. Nga ni Michael de la Serna, e. si Quito, 40 anyos, residente naman, han barangay Hilabago, Dagami, Leyte. Gindaraan mga naaresto ha Dagami Municipal Police Station para han booking and documentation ha koordinasyon ha Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office nga nang mga naaresto in maatubang hinkaso ha pagtalapas and Presidential Decree 705 o han Revised Forestry Code of the Philippines. Para Frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Masunod, Tacloban City Hall North Extension, nag-host parang panrehistro Hanfield System. Mayor Galete, my proposed bamboo plantation project. Sa isinta nga kasuhin COVID-19 harihiyon, nahipatik yan ang adlaw. Eriyahan abukay nga gintambakan hin basura, ginlimpyuhan na. Ini ang ananiba pa nga mga notisya hapag balikan Frontline Eastern Visayas. Wanted ang serye dito lang sa TV5. Dito nyo mapapanood ang pinakamaiinit na mga storya. Cheryl Posse, para sa Frontline Pilipinas. Frontline Pilipinas, Monday to Friday, 6pm sa TV5. Wanted ang serye, dito lang sa TV5. Sunod-sunod ang mga bagong palabas ng TV5. Updated ba kayo? Dapat updated din ang digital TV box nyo. Dapat mag-rescan para siguradong hagip ng TV nyo ang TV5 at para tuloy-tuloy ang inyong panonood, sundin ang mga hakbang sa pag-rescan ng digital TV box sa TV5 website. Pumunta sa tv5.com.ph at mag na! Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at nang himpilang ito. 5,000 pesos para tingnan ngayong araw na ito. Garantisadong walang palya ang pamimigay ng ayuda ni Idol Rafi. So malaking tulong po itong 50,000 na matatanggap nyo. Kuya Idol, maraming salamat. Malaking tulong po ito sa amin. Yan ang mga karapat dapat bigyan. Sigurado ang tulong at aksyon dito sa Idol in Action. Monday to Friday, 10.30 a.m. sa TV5. Nga napagpadayo na naton mga notisya, 
Mayor Galete, may proposed bamboo plantation project. Pamatian natin ang detalye. Hining report. Nag-courtesy visit ang mga tinaglawas ng Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources, ha-opisina ni Mayor Alexander Salvador de Paz and Mayor Galete. Ginhis guta na nasabing higayon ang proposed bamboo plantation project ha kahilabaan han Hibuga River nga nasasakupan han Bungto han Mayorga. Igin e kalipay naman ni Mayor De Paz ang nasabing nga proposed project kay sumalapahini nga dako ini nga bulig nga maproteksyonan han mga ligid han salog nga diri magtimpag nga makapugong hin pagbaha ha mga barangay nga harani han Hibuga River. Paran Frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Samtang hato naman uh, lain nga notisya lokal, tungod hini nga aton sitwasyon ngan panahon han pandemya nga kulang hin mga aktibidades labis na iton basketball nga ginkakalibangan han aton mga kabataan nakahimuhin paagi hi Vice Mayor Ed Ong han karigara late nga maghatag hin mga chessboard ha mga youth habungto. Sumalakan Vice Mayor Ong na intindihan niya kung usang ihapon nga batanon ang inaabat hanya na nga panahon. Ngan panuyo niya nga magkamayada, hinkaliawan ang mga ngan magin aktibo anunahuna nga dirihirahangad to hinkaratan ini nga mga kabataan. Maabot na sobra na mil kabugus nga chessboard ani anay panhatag pinaagi han mga SK chairman hakada barangay malipayon naman ang naging response han mga kabataan nga nakatagam tamhini gindugang naman ni Vice Mayor Ong nga hingyap niya nga pagabutan panahon nga matikang habungtuhan karigara an magdadara hin titulo Halarangan ng chess, ngan maghahatag ihapon hindungog habung to han karigara. Samtang, ato naman uh, update han COVID-19. Sa isintang kaso in na hepatic din ni Haaton Rehyon, yan ang adlaw. Ada Frontline, hining report, Hidesa Lobiderio. Yan ang adlaw, Pebrero 4, may ada na 14,308 niya nahitala ang bago nga kaso hin COVID har hiyon. Hadiin 13,423 na ang nakarecover hini. 184 naman ang total nga ihap han mga namatay. Ngan may ada naman 701 niya aktibo nga kaso. Ha 775 nga laboratory samples sa tulong nga COVID-19 laboratories har hiyon, sa isintahin ni ang bago nga kaso nga aada naman ha masunod niya lugar. 13 Hatakloban, 2 Ha Ormok, 27 Ha Leyte, Shama Southern Leyte, 5 Ha Samar, 2 Ha Eastern Samar, ngan 2 Ha Gihapon Ha Biliran. Para Frontline Eastern Visayas, Tessa Lovederio. Ngan halay naman, ngan notisya, mahuman ang pre-registration o interview ng Philippine Statistics Office ang mga pilot independent recipients ngan Masunod na ang digital nga pagkuliktahan mga litrato, full set ito ng mga fingerprints, nga iris scan, ang magiging pilot recipient hininga programa, amod doon mga residente, ha northern barangay, ha syudad, ha takloban. Kasumpay hini ang katuyuanan naman hininga programa in makapag-establish hin single identification cards, ang nga tanan nga tuminungnung nga residente. Ngan mahitungod liwat nga ang Pilipinas nala ang nauurhi nga nasod ha Asia nga waray pa mag-implementar ha nasabi nga proyekto. Nagpahayag naman ang buhatan nga waray anay matatabo nga walk-in application. Mahitungod nga ni schedule itong pagpanrehistro in kada barangay daranagihapon han ginaatubang naton nga pandemya. Ngan kinanglan naman nga masunod at doon mga health and safety Protocols. Samtang, area han abukay nga gintambakan in basura, ginlimpyuhan na. Ada Frontline, hini nga report, Hidesa Lubiderio. Ginpahibaruhan City General Service Office Head ni Engineer Leo Parado ang mga barangay officials sa Barangay 91 may unong hinwari disiplina nga panlabog in basura hatulong nga area han nasabi nga barangay. 
kasumpahin ni sumalakan parado nga ang bagong aspaltado nga dalan nga duhiton landfill in pwede na gamiton. Nga nitong era service provider in gindubli na itong biyahe para makuha ang mga waray kakulekta nga basura han maraot ang panahon. Duha na kasimana ang nakalabay. Nga sumpay pa niya itong usaka adlaw nga no collection in sugad good an epekto hin usaka bulan. Nga padayo naman ang advokasya nga solid waste management hiton LGU. Nga mas pinagot pa labinahan pag-segregate hiton mga basura. Para Frontline Eastern Visayas, Dessa Lubiderio. Nga napagpadayo na natin mga notisya, ang pagproteher ha kalibungan ang usahan prioridad nga gintututukan han administrasyon ni Mayor Matt Torres sa bungtuhan kananga. Tungod hini, ginbutangan hina basura trap ang spillway han barangay Bagalungon River Ha Vicente Street Poblacion agud mamintinar an kalimpyo han nasabi nga sapa ginpasalamatan naman ni Mayor Torres an Municipal Environment and Natural Resources pinagi kan Mr. Rain 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 Noel Amado ngan an General Services Office pinagi kan Mr. Leo Kaakoy para hini nga pamaagi nanawagan naman og naghangyo hi Mayor Torres Han ka ng gahanon nga mag-operar nga magsunod ang mga ginpapatuman nga pitad hapag protehan kalibungan para in mas mahapsay nga matahom nga kananga. Samtang inaugurasyon han bago nga fire station hapastrana late gindumara. Pamatian naton ang detalye hining report. Ginbuhat ang inaugurasyon han bagong fire station han Pastrana Leyte. Kinasingkasing naman ang pasasalamat ni Mayor Marites kaya Kumarcos hangaran han mga Pastrana hon han katumanan hini nga proyekto nga kamumutanganin maupay nga lugar han mga personnel han Pastrana Municipal Fire Station o labina hadun mga fire trucks nga ni pa nga mga higamit. Ang nasabi nga proyekto in Ginpunduhan Pinagihan Bureau of Fire Protection nga ng Department of Interior and Local Government manunumduman nga ang Pastrana Leyte ang usahan mga recipient han bago nga state of the art o high tech nga fire truck nga mismo ay Presidente Duterte ang personal nga nagatinder han nasabi nga okasyon. Nagatinder ha turnover han bago nga uh, fire station hi senior superintendent Renato Badong Marshall regional director han Bureau of Fire Protection chief inspector Doroteo Claro A Mocoro provincial fire director han Northern Leyte ngan Pastrana Fire Station chief SFO3 Marlon Almeria espesyal naman nga ginpasalamatan ni Mayor Marcos Ani gin tatawag ng mga silent workers ngan behind the scene han katumanan han nasabi nga proyekto ilabinakan SFO3 Elroy Villa Flor. Ini inusahan mga proyekto nga nagabot hapastra na late an bago nga fire truck o gan bago nga fire station inusalahan dun mga nagabot nga mga proyekto hapastra na late ha administrasyon ni Mayor Marites Kayako Marcos ha iya paningkamot nga mabago ang dagway o pagkilala han bungto han pastrana. Parang Frontline Eastern Visayas, Junel Thomas. Masunod! Pagsulutin face mask nga face shield sa kub han sarakyan, igindoduso itong mga otoridad. Nga naton showbiz balita, Barbie Imperial bago nga biktima in fake nude photo. Ang detalye hini nga mga balita hapag balikan, Frontline Eastern Visayas. sa laban. Mga anak, nanalo na! Yeah! Pero mas malaking karangalan ang kayo ay aming mapaglingkuran. Gusto kong bigyan sa'yo at 39,000 na yan para sa pambayad mo na ng bill sa hospital. Thank you po. Kailangan ko po kasi talagang magsipad kasi yung mother ko po kasi may cancer po. Bibigyan kita ng bisikleta na may sidecar. Oh, Matangan. Mali ako sakali nanonood ngayon yung mga tunay ng magulang. Bakit ko po kayong makita? Hanapin nyo naman po ako. Sa kahit anong panahon, may tahanan kayong mapupuntahan. Lunch Out Loud. Lunes hanggang Sabado 12 noon sa TV5. Ito na ang pinakabagong game show kung saan ang sukatan ay puso. Pusohan natin kung sino ang kalma lang. 
at kung sino ang pinukulang na ng 1,000 Heartbeats, Pintig Pinoy. Malapit na dito sa TV5. Imbitado kayo sa panibagong party ng ating mga star agents at applicants. I love to see more of you. Show my secrets right in your heart. Konting emosyon pa. Konti pa. Makisaya at makijam sa aming mga tala viewers. Born to be a star! Amen. Meet the star agents. Minsan, seryoso. Pero madalas, masarap kasama. Born to be a star! Get to know them more dito sa Born to be a Star. Simula January 30 na dito sa TV5. Ang tunay na pag-ibig, nahahanap ang pinadhana. The Beauty Inside. Simula February 1 sa TV5. Ang mga kapartner ni Idol Rafi sa public service, hindi magpapahuli. Kami, ang taga-servisyo publiko. Kapitana Carol, Marga Vargas, MJ Marfori, Maricel Tulfo, Rwanda Magnaye, at si Hannibal Talete. Idol in Action, Monday to Friday, 10.30 a.m. sa TV5. Gana pag padayon natin mga balita ha frontline Eastern Visayas mahitungo dihiton pagitaas ang kaso ang COVID-19 hanasod gindudo sa inahan land transportation office national capital region nga kinahanglan nga magsulot in face mask ng face shield hasakubhan sa rakyan kung sobra usa iton sa kahini bisan pa daw maggrupod ang mga pasahero Uh, ang mga pasaheroan sa rakyan wara in exceptions ngan kinanglan sumunod habalaod ang diri masunod hini nga nasabi nga polisiya uh, uh, may da 2,000 pesos nga multa para haton mga pribado nga sa rakyan ngan 5,000 pesos naman para han na mga public transportation nga napagpadayon naton mga balita or samtang Pilipinas diri obligado magkomento hiunong hiton kamutangan hit politika ha ibang na sud ada frontline hini nga report hi Jamela Sulahis Hausa nga video han Presidential Communications Operations Office o kon PCOO didahan Pebrero 2 ginyaka ni Secretary Salvador Panelo nga diri daw obligado magkomento an aton gobyerno hiunong hiton kamutangan hit politika ha ibang nasod mahitungo dinihan samong ha politika ha Myanmar kun din damo it Pilipino nga nagtatrabaho nga nakabase didto aadi ang mga detalye yung ating reaksyon diyan sa nangyari sa Myanmar alam niyo Unang-una, kung ano man nangyayari sa ibang bansa, eh, internal affairs nila yon. Ang unang iisipin palagi natin muna, siyempre, gaya nang iniisip palagi ni Secretary Teddy Builoxin, yung kaligtasan, kapakanan ng mga overseas workers natin na nandun sa tagkakagulong bansa. Para Frontline Eastern Visayas, Jamela Sulahis. Ngayon nato naman balita international. Usang virus research laboratory ha Wuhan, China ginbisita han mga taga World Health Organization. Ada frontline hininga report hi Jamela Sulahis. Usa ka team hin mga imbestigador nga gimpangunahan ng World Health Organization ang bumisita usa nga laboratoryo ha Wuhan, China kun diin nagtikang ini nga COVID-19 virus. Ang rason ng era pagpasinadto, amo ang makipagpulong ang mga prominente nga virologists sa laboratorio ngayon magbiling hinklus kung ano good ang katinikangan hininga COVID-19 pandemic. 
Ini nga nasabi nga mga investigador, in amo ang magbubuhat hinduha kasi man nga field work, mahuman makompleto ang ira two weeks nga hotel quarantine. Para ha Frontline Eastern Visayas, Jamela Sulahes. Ngan ha ito naman uh, balita, o ngan ha ito naman showbiz balita, uh, Barbie Imperial, bag nga biktima, hinyud, or hin, uh, Barbie Imperial, bag nga biktima, hin fake nude photo. Ada Frontline, hindi nga report, ni Desa Lobiderio. Mahuman nga biktima, hira su Ramirez, ngan Maris Rakal, han mga pag-viral nga nude photos, sumunod naman niya na biktima, hi Barbie Imperial. Nag-viral yan na ang mga edited photos hini nga waray bado ngan para naman maklaro nga edited na sabi nga nude photo ginpost hini nga young actress ang original nga litrato hini nga nakasulot hin two-piece swimsuit. Kasumpay hini, nag-react naman ha na sabi nga post ni Barbie ang nanay ni Diego Loisaga nga boyfriend ni Barbie yana. Ngan may da naman nag-advise na sabi nga young actress nga magsumat ha NBI cybercrime para matres kun hinu ito napaluyo hini nga pagpasarang han iya mga edited photos para maundang na hapag kaya na inwaray pa statement hi Barbie hini nga issue kun magrereklamo ba ini ha NBI para Frontline Eastern Visayas Tessa Lubederio Gan ato naman na sports news well gas gin pasidunggan ng Philippine Air Force Ada frontline hindi nga report, Hidesa Lubideryo. Ginpasidunggan ng Philippine Air Force sa nakalabay nga lunes, si two-time Southeast Asian Games Triathlon Gold Medalist, Nico Helgas. Ginkilalahan PAF ang ginbuhat hindi nga 20 anyos nga Chooks to Go Ambassador nga community service para mabuligan nga maibanan itong kabaraka hitun mga tao nga durot hindi nga pandemya. Kasumpay hini, nagretiro na Hiwelga sa national team mahuman ang 2018 Asian Games pero nagpadayon lagi hapon hini hapag serbisyo ang mga tao. Hapag kaya na, Hiwelga's in chairman hiton Philippine Olympic Committee's Athlete Commission. Para Frontline Eastern Visayas, Tessa Lubederio. Para naman, han kahimtang, han aton panahon, pamatian naton an report, tikang kan Mr. Ruel Montesa, han Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mga kanya kulok, mga kaboses, nga nasukat naman natin mga kaboses, na nagkikita via Facebook Live, nga nangmamati yan ay mga Francisco Radio. At yan natin nung lagwa, yan natin panahon. Para yan ang adlaw, hana Webes, ikaw pa ka adlaw ang Pedrero, 20. 20. Bakit yun ang pinakabago ng satellite animation ng pag-asa? Para ito lagi ha, kung nakikita ng mga rin mga LTA, o sino bagyo sa kumang lawas ng Philippine Area of Responsibility, at least yan ang adlaw. Ito na adala, ang nabis nun sa lagi ha, kung nakakapik to Luzon ng Visayas. Ang unang mga adlaw, Nakaka-apekto bukos na nasod, di yan nagusun ng Visayas na lang. Tungod hini ng Northeast Monson, na wala ni Manihan, ang Bicol Region, Western Visayas, nga ang mga probinsya ng Samal, magkakadalagi hapon yung madampong kalangitan, na posibleng magdarahin mga pag-uran, tungod hini ng Northeast Monson. Madampong gihapon ng kalangitan, na posibleng magdarahin mga mahinay ng pag-uran, tungod gihapon ng Northeast Monson, ang mga eksperyensya na kagayang Bali, Caraga, ano mga probinsya na Payao, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Nandromblon. Ang Metro Manila, na nabibiling ng mga lugar dito sa Luzon, ng Visayas, kaupod na natin minayo yung ang minahal ng probinsya ng Leite, magkakada kita ng usahay madampong kalangitan ng posibleng magdara, yung mga panulag sa mga mahinay ng pagkulang tungod ng Northeast Monsoon. Ang nabibiling nga lugar dito ang Mindanao, magkakadagi hapon yung usahay madampong kalangitan, tapos nililiwat mong lalahin mga panalag sa mga pagtariti, tungkol yung lala, and local thunderstorm. Waray, gay warning, ginisa ang pag-asa, para yan ang adlaw, diniyato na pig. Sa alit, ang natin mga uh, kaboses na nagpapakabuhi at nagatang, tinaagyan pag-isda, talawat sumagto ka dagat pagpakabuhi, basta magigmat meron maupay para liwat nila makalikay, Inano pa man ng mga disgrasya ang posibleng manako 
sa tanghira at kapatagatan ng papakabuhi. Sabi kiha ko na natin mga uh, kaboses na mga biyahe yan, pinahagyan na at talwas kiha pa biyahe. Kaya siya rin ko pa man kanina, waray, gail warming na ginisa ang pagasa, diniya pa sa pit na nabugos na sinalangan na ang bisayan. At ito na sa minawit na pinatuwa, nakita ba yung sinoy bisintigrado, makanina ang mga alas dos, inabot kin 30 sintigrado. At ito na dalaw, sinoy kanina na aga, alas 6, 4, matutuno dahi yan ang ako, lupa alas 5, 45. Kabugusan, di kang yan ang oras na nabuhas itong mga ron, magkakadala kita ng usahay, madampong kalagisan, na posible magdala, magumagresulta, in panalagsang mahina yung kukuran tungkol ng Northeast Monsoon, o rangin namin yan. Dahil mga salamat, yan mao pa yung gulo pa. Ngandini nagtatapos sa naton mga balita ha Frontline Eastern Visayas, para niya ng adlaw. Tubtub naman buhas, haamo lagi hapon nga oras, nga ni stasyon. Hangaran ni Bob Abellanosa, ininaman ni Junel Tomes. Salamat, maupay nga kulup, ayong atanan.